വിദ്യാർത്ഥികളെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചരണം അതിലെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള വിലയിരുത്താം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും മലയാളം മീഡിയത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വിശകലനം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പാഠത്തിലെ ഒരു കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാകും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ സ്പീഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് പ്രവേഗം ത്വരണം വേഗം സ്ഥാനാന്തരം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ വേഗം സ്പീഡ് നോക്കുന്നതിന് ഞാൻ അതാണ് ആൻസർ കാരണം ബാക്കി ഉള്ള മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്താണ് സതിശ അളവാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതല്ല വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നാൽ വേഗത ഒരു സ്കേല ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ദിശയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ആസ് ഫോളോസ് മൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് സീറോ ദോ ഐ റാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദിസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഓടിയെങ്കിലും സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമാണ് കുട്ടി പറയുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല കുട്ടി ഓടിയത് ഒരു വൃത്തപാതയിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഉള്ള വൃത്തപാതയിലാണ് കുട്ടി ഓടിയത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാത്രമല്ല കുട്ടി തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു ഹി റീച്ച് ദ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തി അതിനർത്ഥം സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഓടി തിരിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിയെടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് ബട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓടിയ എത്ര ദൂരമാണോ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട സ്ഥാനാന്തരം ഒരു സതിശയളവാണ് ഓക്കെ ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഹാവ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് നീ നോട്ട് ഹാവ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ സമവേഗമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സമപ്രവേഗമില്ല ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദമാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമമാണ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ആണ് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് വാച്ചിന്റെ അല്ലെ ക്ലോക്കിന്റെ മിൻ ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇതൊക്കെ സമവേഗതയിലാണ് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് പക്ഷെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലല്ല കാരണം നമുക്ക് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സദിശ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ട് ദിശയുണ്ട് ഇപ്പൊ വൃത്തപാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ അതിന് ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിറക്ഷൻ മാറാതെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എർത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ എപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ല സമപ്രവേഗമല്ല പക്ഷെ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആണ് സമവേഗതയിലാണ് ഒരേ വേഗതയിലാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബസ് എ ബസ് എ കവേഡ് എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ സെവന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ബസ് ബി പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ ദൂരം ഏത് ബസ്സിനാണ് ദൂരം കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനാണ് കൂടുതൽ ഏത് ബസ്സിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ സ്പീഡ് ദൂരം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ ഓടിയതായിരിക്കും ദൂരം കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഏതാ ബസ് ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഏടെ ഉത്തരം ബസ് ബി രണ്ടാമത്തത് സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഇതിനാണ് സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ദൂരം ബൈ സമയം ഇനി ബസ് ഏടെ സ്പീഡ് എത്രയാ ആ ദൂരം ബൈ സമയം എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അതുപോലെ ബസ് ബീഡി എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ബൈ പതിമൂന്ന് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി ആ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെ അപ്പൊ ബസ് എക്കാണ് വേഗത കൂടുതൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ കാർ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്യുഡ് എ വെലോസിറ്റി ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ഒരു കാറിന്റെ വെലോസിറ്റി പ്രവേഗം എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയെങ്കിൽ ത്വരണം എത്ര ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആക്സിലറേഷന്റെ എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്താണ് വി ആ അന്ത്യപ്രവേഗമാണ് അല്ലെ അതായത്
താഴേക്ക് ഇടുന്ന വസ്തു അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മള് യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് അപ്പൊ നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇക്വേഷനും കൂടെ അറിയണം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർ കവേഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇവിടെ ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെൻ എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഒരു മലയാള മീഡിയത്തിലെ ടെക്സ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇപ്പൊ ഒരു കാർ ആദ്യം നാനൂറ് മീറ്റർ എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരാശരി വേഗം അതായത് ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണണം ആവറേജ് സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആകെ ദൂരം ബൈ ആകെ സമയം ആകെ ദൂരം കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി നാനൂറും നമ്മുടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപതും കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ആകെ സമയം കാണണം നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈമിന് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടൈം ഈ സമയം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ ഈ സ്പീഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ദൂരം ബൈ വേഗതയാണ് സമയം കേട്ടോ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമയമുണ്ട് ഈ സമയം ഈ ഇതുണ്ട് ഈ സമയം ഈ സമയം ഈ സ്പീഡിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈ സ്പീഡ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതൊരു കഴിവാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സമയം ഇത് കണ്ട് ഈ സമയത്തിനെ നമ്മള് ഈ സ്പീഡിന്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഈ സ്പീഡ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ അപ്പൊ സമയം സമയം ദൂരം ബൈ വേഗം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സമയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദൂരം ബൈ ആദ്യത്തെ വേഗത നാനൂറ് മീറ്റർ ഓടിയത് എൺപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ നാനൂറ് ബൈ എൺപത് രണ്ടാമത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം പോയത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയം കിട്ടി മൂന്നാമത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ പോയത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയം കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ദൂരത്തെ വേഗത കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തി അമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ആകെ സമയം കിട്ടിയത് ഈ ശരാശരി വേഗം ഈ സമവാക്യത്തിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇതാ ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിക്കാനൊക്കെ പഠിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സീറോ ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ബൈ ഇരുപത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തത് ഡസ് എ ബോഡി ഹാവ് ആക്സലറേഷൻ ഇത് ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ വൈ താഴെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വസ്തുവിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ ത്വരണമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിൽ സമപ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു കേട്ടോ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിന് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അതായത് പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സദിശ ദിശയുള്ള അളവാണ് അതിന് ദിശ മാത്രമല്ല മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പരിമാണവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിണാമം പരിമാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോരുത് പരിമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അളവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു നാൽപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു അവിടുത്തെ പരിമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓടി അവിടുത്തെ ടൈമിന്റെ പരിമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി നേരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെ യൂണിഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തില്ല ആ ത്വരണമില്ല അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഇല്
അല്ലെ സമപ്രവേഗത്തിലാണ് സമവേഗത്തിലാണ് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് ബട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ സർക്കുലാർ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഡിറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് എസ് ആണ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഇവിടെ രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സർക്കുലർ പാത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയി നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡുമാണ് അതിനർത്ഥം എന്താ വസ്തു ആ പരിമാണവും മാറുന്നു ദിശയും മാറുന്നു ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ നാലാമത്തെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കേസിലും രണ്ട് മൂന്ന് നാലിലും നമ്മൾ എസ് എന്ന് എഴുതണം അതിന്റെ റീസൺ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കി എഴുതിയെടുത്താൽ മതി ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ മാത്രം എന്തില്ല ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എട്ട് എ ലോറി ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കെയിം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വട്ട് ഈസ് ദ ആക്സലറേഷൻ മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ലോറി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായെങ്കിൽ ത്വരണം എത്ര ആക്സലറേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സലറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ലോറി പോയി നിൽക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായി മാറി കെയിം ടു റെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി എന്ന് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് കെയിം ടു റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോയി നിന്നു അപ്പൊ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താകും സീറോ ആകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോയി ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ പോയി നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക മൈനസ് തേർട്ടി യു ഈ തേർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ടൈം ഇവിടെ കൊടുത്തു മൈനസ് തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ ഈ മൈനസ് സിക്സ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കുമോ റിട്ടാർഡേഷൻ ആയിരിക്കുമോ ആ മന്ദീകരണമാണോ ത്വരണമാണോ മൈനസ് മന്ദീകരണമാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ വേ വെലോസിറ്റി കുറയുമല്ലോ വെലോസിറ്റി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പത് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എ കാർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു കാറിന്റെ പ്രവേഗം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ സ്ഥാനാന്തരം ബൈ സമയമാണ് പ്രവേഗം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അത് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് വെലോസിറ്റി ചോദിക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്ന ടൈം ആയിരുന്നു അല്ലെ നേരത്തെ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ടൈമിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്നാ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം വരും അല്ലെ കണ്ട ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് വെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം ആണ് അതായത് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവേഗം ഗുണിക്കണം സമയം ഗുണിക്കണം സമയം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ സ്ഥാനാന്തരം കണ്ടുപിടിച്ച നോക്കി പതിനഞ്ചാണ് ഏത് വെലോസിറ്റി കണ്ടോ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് വെലോസിറ്റി സമയം ഉണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഇൻഡ് മുപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ തരും കേട്ടോ ഈ മുപ്പത് സെക്കൻഡിന് പകരം ഒരു മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ മിനിറ്റിനെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പത് തന്നെ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഷോയിങ് ദ പാർട്ട്
ഇത്രയും സമയം തന്നെയല്ലേ എടുത്തത് പല കുട്ടികൾക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈ ടെൻ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സംശയം വേണ്ട എ മുതൽ ബി വഴി എ മുതൽ ബിയിൽ നിന്ന് സി എത്തിയില്ല എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എഴുപത് ബൈ പത്ത് ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് പ്രവേഗം എഴുപത് ബൈ പത്ത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടു റീച്ച് എ ബാഗ് ഫ്രം സി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിൽ എത്തിയതല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് സിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എയിൽ എത്തി എയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിയിൽ നിന്ന് എയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായിരിക്കും പ്രവേഗം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിൽ എത്തിയപ്പോഴുള്ള പ്രവേഗം നമ്മൾ കണ്ടു എഴുപത് ബൈ പത്ത് ഇനി ഒരു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്തിയാൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ അപ്പം എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് സെവന്റി അല്ലേ ടൈം എത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് സെവന്റി ബൈ ഫൈവ് സെവന്റി ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നാലാമത്തെ ഡി കമ്പയർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് ഇറ്റ് സി ഫ്രം എ ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് ഇറ്റ് എ ഫ്രം സി അതായത് എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിൽ എത്തിയപ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിയും പ്രവേഗവും സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴുള്ള പ്രവേഗവും കണ്ടെത്തി താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് പതിനാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ മതി ഏഴിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് പതിനാല് അല്ലെ അപ്പം പ്രവേഗം ഇരട്ടിച്ചു വെലോസിറ്റി ഡബിൾ ഇത് മാത്രമാണോ ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല എന്താണ് എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എ ടു സി ആണ് വെലോസിറ്റി പ്രവേഗം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എപ്പോഴും ദിശ ഡിറക്ഷൻ പറയണം അപ്പൊ എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എ ടു സി ആയിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ് തിരിച്ച് സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കല്ലേ അപ്പം സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ദിശ എന്താണ് സി ടു എ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രവേഗത്തിന്റെ ദിശ മാറി ഓൾസോ ചേഞ്ച് ദ ഡിറക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാഠത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു കണ്ടന്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ